Hi, Mary. It's Jack. What's up? Hey, Jack. Not much. What about you? I'm studying a little. What are you doing tonight, Mary? Tonight? Nothing. Why? Would you like to have dinner with me? Oh, thanks. But I'm going to have dinner with my friend Amanda. Well, would you like to have something to drink later at the hotel? Yes, I'd like that. But at what time? At nine or later at ten o'clock. All right, at nine then. Okay, see you at the hotel. See ya. Hi, Mary. It's Jack. What's up? Hey, Jack. Not much. What about you? I'm studying a little. What are you doing tonight, Mary? Tonight? Nothing. Why? Would you like to have dinner with me? Oh, thanks. But I'm going to have dinner with my friend Amanda. Well, would you like to have something to drink later at the hotel? Yes, I'd like that. But at what time? At nine or later at ten o'clock. All right, at nine then. Okay. See you at the hotel. See ya. Hi, Mary. It's Jack. What's up? Hey, Jack. Not much. What about you? I'm studying a little. What are you doing tonight, Mary? Tonight? Nothing. Why? Would you like to have dinner with me? Oh, thanks. But I'm going to have dinner with my friend Amanda. Well, would you like to have something to drink later at the hotel? Yes, I'd like that. But at what time? At nine or later at ten o'clock. All right, at nine then. Okay. See you at the hotel. See ya. Hi, Mary. It's Jack. What's up? Hey, Jack. Not much. What about you? I'm studying a little. What are you doing tonight, Mary? Tonight? Nothing. Why? Would you like to have dinner with me? Oh, thanks. But I'm going to have dinner with my friend Amanda. Well, would you like to have something to drink later at the hotel? Yes, I'd like that. But at what time? At nine or later at ten o'clock. All right, at nine then. Okay. See you at the hotel. See ya. Welcome to ACID English Conversação em Português, Lesson 13. Topics, os tópicos de hoje. Hoje nós vamos ver uma outra forma para o futuro. Já vimos duas formas, você se lembra quais são? Vamos falar dessas três formas hoje. Nós vamos também falar de como dizer quanto você tem em dólares. Nós vamos fazer uma revisão dos verbos medrosos. É o que eu quero dizer quando eu falo verbo medroso. E nós vamos ter um bônus lá no final. Então, tenha certeza de assistir todo o conteúdo para ver esse bônus no final, que é uma coisa que várias pessoas que falam inglês como segunda língua falam errado. Vamos lá, future. Até agora nós vimos going to. Por exemplo, what are you going to do tonight? E nós vimos também will. What will you do tonight? Lembrando que quando temos going to, é o verbo to be que vai com going. Se tiver to be, tem que ter ing ou ing. Então, essas duas coisas vão juntas. What are you going to do tonight? E com will, will é um verbo auxiliar pelo futuro. 
Daí vai, what will you do tonight? São duas formas para perguntar o que, que você vai fazer hoje à noite. Agora nós temos uma terceira forma que eu represento aqui com ING. What are you doing tonight? What are you doing tonight? Então, tem what are you going to do tonight? Que nós vimos na lição 10. Nós temos what will you do tonight? E na verdade quer dizer mais ou menos a mesma coisa, só que going to é mais usado na minha experiência. Daí agora nós temos what are you doing tonight? Mas esse present continuous também pode ser usado como futuro, como na frase what are you doing tonight? Então, se é uma coisa que pode ser usada tanto para o presente quanto para o futuro, como é que nos vamos saber? Então, vamos olhar. É o contexto que vai nos ajudar. What are you doing tonight? O que você está fazendo hoje à noite? Vamos supor que é 9 horas da noite, 9 p.m. Então, se já é hoje à noite, provavelmente eu estou falando do presente, do present. What are you doing tonight? O que, que você está fazendo? Ou seja, o que, que você está fazendo agora? Se for 9 horas da manhã, 9 a.m., sabemos que não é hoje à noite, então é futuro. What are you doing tonight? O que, que você vai fazer hoje à noite? Então, o que, que vai acontecer? Ou assim como nós vimos agora no contexto, ou quando nós usamos present continuous as future, presente contínuo como futuro, nós vamos fazer what are you doing tonight, quando já é hoje à noite, ou nós vamos qualificar com um advérbio. What are you doing next weekend? What are you doing tomorrow? What are you doing next week? Então aqui, what are you doing next weekend? O que, que você vai fazer no próximo fim de semana? E assim, nós sabemos que é o futuro. Ou porque que nós não estamos em hoje à noite, quando eu falo tonight, ou quando nos qualificamos com um advérbio como next weekend, ou tomorrow, ou next year, ou qualquer advérbio que nós usamos para qualificar essa frase. Isso vai nos ajudar a saber que é o futuro. Ok, let's review. Vamos revisar um pouquinho. Number one, que oração? Number two, são 11 horas. Number three, quanto custa? Number four, custa doze dólares. Number five, não, custa treze dólares. Ok, let's correct. Number one, que horas são? What time is it? Number two, são 11 horas. It's 11 o'clock. Aqui não estamos falando se é especificamente de manhã ou de noite. Se quisesse fazer alguma coisa mais específica, seria It's 11 a.m., It's 11 p.m. Poderia falar It's 11 o'clock a.m., mas é muita coisa. Geralmente nós vamos cortar uh, o, o clock quando nos colocamos AM ou PM, ou quando já é subentendido, por exemplo, se alguém perguntar que horas são e já é noite, então nós podemos falar it's 11 ou it's 11 o'clock e é subentendido que é 11 da noite. Number 3, quanto custa? How much is it? É o mais usado. Number 4, custa 12 dólares. It's 12 dólares. Ou pode ser it costs 12 dólares. Ou também, quando nos falamos it's 12 dólares, pode ser que é 12 dólares. Five. No. Custa 13 dólares. No. It's 13 dólares. E tem também outro jeito menos usado que é the no. It costs 13 dólares. Number six. 13 ou 14? Number seven. Por favor, escute. Number eight. Por favor, repita. Number nine. 
Number nine, vamos tomar café da manhã amanhã. Number ten, você gostaria de jantar comigo? Let's correct. Number six. Treze ou quatorze? Thirteen or fourteen? Number seven. Por favor, escute. Please, listen. Oh, listen, please. Number eight. Por favor, repita. Please repeat. Number nine. Vamos tomar café da manhã? Amanhã. Let's have breakfast tomorrow. Lembrando que nós usamos let's quando estamos colocando a ideia, quando nós estamos fazendo uma sugestão. 10. Você gostaria de jantar comigo? Would you like to have dinner with me? Number 11. Você vai almoçar comigo amanhã? Number 12. Quando você gostaria de beber? Number 13. Eu não vou comer agora. Number 14. Mas eu gostaria de jantar. Fifteen. A que horas? Let's correct. It's eleven to fifteen. Eleven. Você vai almoçar amanhã? Are you having lunch tomorrow? Oh, are you going to have lunch tomorrow? Oh, will you have lunch tomorrow? Number twelve. Quando que você gostaria de beber? When would you like to drink? Thirteen. Eu não vou comer agora. I'm not going to eat now. Fourteen. Mas eu gostaria de jantar. But I would like to have dinner. Fifteen. A que horas? At what time? Então vamos falar agora de how much is it, que é quanto custa. Alguma coisa interessante aqui é que how much é quanto. E is it custa. Então o que acontece? Literalmente, é quanto é. Só que, como nós já vimos, o verbo to be não pode ficar só, sem ou um nome ou pronome na frase. Então, não pode ser how much is. Tem que ser how much is it, para dizer literalmente quanto é ele ou ela sendo coisa. Então, essa é alguma coisa que nós vamos ver na frente, nós temos que lembrar. Então, eu quero que você lembre agora quanto é how much. Quanto é how much. Aqui nós temos quatro palavras em inglês para duas palavras em português. How much is it? Quer dizer o quê? Quer dizer quanto custa. Então, aqui, how much é quanto. Agora, quando nós temos quantos, é how many. How much, quanto. How many? Quantos? Isso tem a ver com o que nós chamamos de contáveis e incontáveis. Quando nós temos coisas incontáveis, aí nós usamos how much. Quando nós temos coisas contáveis, aí nós usamos how many. Se você focar no quanto e quantos, fica um pouco mais fácil de tentar distinguir se alguma coisa é contável ou incontável. Um exemplo disso é dinheiro. Dinheiro é incontável. Ué, dinheiro é incontável? Mas eu tenho dinheiro no meu conto. Sim, mas você já falou, eu tenho um dinheiro, dois dinheiros, três dinheiros, quatro dinheiros, cinco dinheiros. Eu acho que não. Só se você trocar moedas no intercâmbio, que você tem moedas assim, ou monies assim. O que acontece é que nos contamos... Reais, contamos dólares, essas coisas nós contamos. Aí nós temos três dólares. I have three dollars. Mas eu não vou falar, eu tenho três dinheiros. So I have three monies. Então, quando nós temos a pergunta, quanto dinheiro você tem? É, how much money do you have? How much money do you have? 
Agora, quando são coisas contáveis, quantos ou quantas? Como quando nós falamos de amigos, quantos amigos você tem? How many friends do you have? A maioria das coisas são contáveis. E daí nós vamos usar how many. Como friends, pode ser problems, problemas. How many problems do you have? How many children, filhos, que nós vamos ver na frente. Essas coisas são contáveis e nós usamos how many. Agora, para perguntar, quanto você tem em dólares? How much do you have in dollars? How much do you have in dollars? Quanto você tem em dólares? Talvez isso deixe você com mais uma pergunta. Se dólares são contáveis, por que que é how much? Porque dólares são contáveis. Não deveria ser how many do you have in dollars? Mas o que acontece é que nessa frase aqui, o subentendido da frase é que quanto dinheiro você tem em dólares. Isso é subentendido. Daí nós não falamos, how much money do you have in dollars? Nós perguntamos, how much do you have in dollars? Sendo subentendido que estamos perguntando de dinheiro. Então, é por isso, porque é o how much não se refere aos dólares, mas de money. How much money do you have in dollars? Então, se eu perguntar, how much money do you have in dollars? Ou, how many dollars do you have? A resposta vai ser a mesma. I have 20 dollars. Então, vamos voltar um pouquinho para... Fazer uma revisão dos verbos medrosos. Quais são os verbos medrosos? Por que, que eu chamo eles assim? Quando temos verbos como I want, ou I like, ou I would like. I want to eat. Eu quero comer. Who wants to eat? Quem quer comer? I want to. Então, para dizer eu quero, eu não posso deixar esse want só. Na maioria do tempo, eu não posso deixar esses verbos medrosos Sozinhos. Tem que andar de mãos dadas, tem que ficar acompanhadas por outra coisa. Aqui, I want to. A resposta completa seria, I want to eat. Mas nós podemos cortar o eat e colocar I want to. Mas não podemos cortar também o to e ficar I want. Só so, estranho porque precisa desse acompanhamento. Tem vários. Need, precisar, want, querer, like, gostar. Essas e outras palavras também. São o que eu chamo de verbos medrosos, precisam de acompanhamento. Agora, I want to foi quando estamos falando de uma ação. Who wants to eat? I want to. Agora, se nós estivermos falando de uma coisa específica. I want your pen. Eu quero a sua caneta. Who wants my pen? Quem quer a minha caneta? Agora, I want it. Porque agora não é um verbo, mas é uma coisa específica. Eu quero ela, no caso, a caneta. Ele ou ela, quando é coisa, é it. E daí nós temos I want it. São as duas coisas que nós usamos muito quando estamos falando de verbos medrosos. Também nós vamos ver outras opções que nós temos lá na frente. Então, o bônus de hoje é o verbo have com o verbo medroso. Have também é verbo medroso. E o normal é... I have money. Eu tenho dinheiro. I don't have money. Eu não tenho dinheiro. Você tem dinheiro? Do you have money? Mas o que acontece quando nós cortamos, como nós fizemos com want e outros verbos medrosos? Do you have money? Você tem dinheiro? No, I don't have to. Se fosse como os outros verbos medrosos, seria I don't have to. Só que há um problema com have e have to. Por quê? Porque no, I don't have to, quer dizer, eu não tenho que. To have to, o infinitivo, quer dizer ter que. Então, se eu perguntar, do you have money, você tem dinheiro? E eu responder, no, I don't have to, eu não estou dizendo que eu não tenho, eu não possuo, mas que eu não tenho que, que não faz sentido como resposta a essa pergunta. Então, eu não posso usar have to como um dos outros verbos medrosos normais. Então, se eu não posso fazer isso, o que é que eu tenho que fazer? Então, o que é que nós temos que fazer é responder a pergunta Do you have money? Com a resposta Yes, I have some. Ou no, I don't have any. Então, já vimos some como um pouco, alguns, quando é uma quantidade que é imprecisa. E 
Agora nós temos any, que é uma resposta que nós usamos numa frase negativa para também querer dizer alguns. Então, no, I don't have any, quer dizer, eu não tenho nenhum. E nós vamos falar muito mais sobre esse some any, que nós vamos ver muito essa, essa ideia de colocar any na frase. Mas, por enquanto, no, I don't have any, não, eu não tenho nenhum. Ok, um pouquinho mais de revisão. Let's review 16 to 20. Number 16. Quanto que você tem em dólares? Seventeen. Eu tenho vinte dólares. Eighteen. Quanto custa em reais? Nineteen. Eu não sei quanto custa. Twenty. Custa trinta reais. Let's correct. Sixteen. Quanto que você tem em dólares? How much do you have in dollars? Seventeen. Eu tenho vinte dólares. I have twenty dollars. Eighteen. Quanto custa em reais? How much is it in reais? Nineteen. Eu não sei quanto custa. I don't know how much it is. Você caiu na pegadinha aqui. Você perguntou, I don't know how much is it? Quando não deveria. Se lembra quando tem don't, outro verbo auxiliar no começo da frase, você não pode deixar o final da frase em forma de pergunta. E por isso que não é I don't know how much is it, mas é I don't know how much it is. Number 20. Custa 30 reais. It's 30 reais. Rapid fire. Agora nós vamos fazer perguntas rápidas e você vai ter que responder agora. Se você escreveu as revisões, não é para escrever isso. É para responder agora. E eu estou cortando de 5 segundos para 4 segundos quando eu vou dar a resposta. 1. Quanto custa em dólares? How much is it in dollars? Two. Não sei. I don't know. Three. Quanto que você tem em dólares? How much do you have in dollars? Four. Eu não tenho dólares. I don't have dollars. Falando de dólares, diga, eu não tenho. I don't have any. Se você errou essa, volta no vídeo para essa parte que nós falamos de some e any e fazer uma revisão rapidinho. 5. Quanto custa dois sucos, por favor? How much are two juices, please? Ou mais coloquial pode ser How much is two juices, please? Parabéns em completar a lição 13, mais uma lição completa. E não desista agora, porque nós vamos ver em lição 14 como usar here's, o verbo dar, a diferença entre it e that, e quando nós usamos as duas palavras, e vai ter um bônus lá no final, alguma coisa que muitos alunos da língua inglesa erram. E clique bem aqui para assistir a próxima lição. E se você gostou da aula, então vá para profile.com, onde você pode ver como você pode estudar conosco adquirindo a sua apostila, seu guia de pronúncia, os quizzes, tudo o que você precisa para dar um up no seu inglês.